E aí, o pessoal finalmente, né? Porque quando a gente fala, a gente tem uma novidade, todo mundo fala. Vocês estão grávidos. Depois que você casa, tipo, tudo as pessoas acham que você tá grávida. Não tem outra coisa, assim, não tem outra conquista, né? Então, Mas dessa vez, realmente. Esses estamos... achismos aí, esses, essas suposições estavam certas. Sim, então já aproveita pra deixar o like, se inscrever nesse canal, se você gosta desse conteúdo de vida na Alemanha, agora somada à maternidade, toda essa parte de pré-natal, médico, a gente quer compartilhar bastante com vocês, porque a gente estudou um pouco antes, mas tem muita coisa que a gente tá aprendendo na raça ali, Exato. no dia a dia, e tem muita novidade, né, muita coisa nova pra compartilhar. E segue a gente também no Instagram, <risos> arroba Fanny Rafa, inclusive nem contamos lá ainda, se você, tá, se você está assistindo esse vídeo no YouTube aqui, ó, Estamos contando, compartilhando no Instagram agora também essa novidade. Então vai ter muito conteúdo por lá também, arroba Fanny Rafa. Bom, gente, estamos com 14 semanas. Isso são três meses completos e metade do quarto mês, né? Uh, estamos super bem, super felizes. Foi uma gravidez desejada e planejada. Mas é sempre um susto. Vocês vão acompanhar aí a minha reação e a reação do Rafa, porque assim... Por mais que a gente quisesse, fosse planejada, a gente nunca sabe exatamente o momento que vai que vir. Vai e mexe muito com a cabeça, né? Então, a gente estava editando aí o vídeo. Inclusive, eu vi que no dia que eu descubro a gravidez, tem pano pendurado. Tá tudo cagado, assim. Mas <risos> vida é, real. é bem vida real. A gente, tipo assim, não estava preocupada com a... Não estava preocupada com a arrumação do ambiente. Estava preocupada <risos> com o teste de gravidez, sabe? Então, enfim, depois a gente tem as reações dos nossos familiares pra mostrar pra vocês, assim, a gente filmou, né, gravou a tela de todo mundo, Sim. de quem a gente conta pessoalmente Sim. também. Então, um compilado aí das emoções de todo mundo, família, amigos e tudo mais. E também tem toda a parte que eu queria contar pra vocês, esses primeiros três meses, né, como foi. Não foi muito fácil, hoje o vídeo é pra comemorar, pra contar pra vocês, mas eu tive uma parte ali, gente, de sintoma... Uh, de sentimentos que eu tive que lidar nesses três meses aí, que eu posso falar com vocês depois. Covid no meio do caminho. Covid grávida. Enfim, acho que a gente pode depois contar mais detalhado. Os meus uh, uh, ginecologistas, eu não tive uma boa impressão no começo, não tive uma boa consulta, é, um bom profissional. E aí depois agora encontramos um bom profissional, Sim. graças a Deus. Mas, sei lá, tem muita coisa pra compartilhar. Hoje vamos começar com a minha reação e a reação do Rafa. E vocês devem estar se perguntando aí, né? Não é menina, é menina, vocês já têm ideia de nome e tal? Não sabemos ainda o sexo e temos algumas ideias de nome aí, porque tem também essa dificuldade que a gente quer um nome que funcione tanto na Alemanha quanto no Brasil, então é meio difícil encontrar, mas a gente encontra sim. Inclusive, se vocês tiverem sugestões de nome para meninos e meninas, Comenta aí qual é o palpite, um... né? O que, que palpite, vocês acham que é. tem aqui? Comentem aí que vai que o seu, seu comentário tipo, abra a nossa mente. Nossa, que nome bonito! Porque eu nunca achei que ia ser tão difícil escolher um nome. Assim. <risos> é, você tem que ler o um nome e, tipo, é sei o lá, primeiro sentir alguma da coisa. Vida do é. bebê, assim, né? Tipo, é muito impactante, <risos> vai usar pro resto da vida, então. Sim. 
Enfim, gente, estamos muito felizes. Vamos nos despedir aqui já de vocês. Fiquem com o vídeo, com a minha reação, com a reação do Rafa. E depois a gente volta contando mais. Escrevam aí nos comentários o que vocês querem saber. E é isso. Será que a gente vai atualizar o nome do canal pra Fanny e Rafa aí? É, mais <risos> gente, um. Um, ah, é mais um mesmo, tá? Não é dois, é, não. Esse já tá confirmado. Então, até mais. da manhã, eu acordei faz um tempinho, o Rafa foi trabalhar e eu vou fazer um teste de gravidez, porque eu tô atrasada, minha menstruação, acho que já faz uns 3, 4 dias só, é pouco ainda, mas sei lá, pra já matar essa curiosidade, pelo menos por agora, eu vou fazer, eu vou, o banheiro aqui tá com o exaustor ligado, a gente tá com problema e deve estar tá alto aqui pro vídeo, mas tá aqui ó. Se der mais, tá chivanga. Se der menos, tá nishivanga. E... Ah, enfim, gente. Acho que Deus quiser. Já volto. Ou não. Com mais notícias. Ai, gente. Eu tô tão nervosa que dá vontade de vomitar. Gente, que loucura. Que loucura, que loucura. Eu já tentei respirar, me acalmar, mas... É muita emoção, né? É muito louco isso. Ai, enfim, ainda bem que o Rafa só volta pra casa. Ai, daqui 8 horas, sei lá. Eu vou pensar, vou me acalmar, vou respirar, vou trabalhar, que eu tô trabalhando aqui, ó. E... Eu vou sair e vou fazer alguma surpresa pro Rafa. Vou... Ai, não sei, gente. É muito maluco. É muito doido. Só queria minha mãe aqui pra abraçar agora. Uma merda, tá longe de casa essas horas. Ai, enfim. Eu... Eu vou fazer alguma surpresa pro Rafa. Ele vai ficar louco, velho. Que absurdo. Cara, é muito emocionante. Tipo, eu imaginava que isso poderia ter acontecido. Eu tava enjoada. O meu peito tá doendo muito. É, mas eu também tava prestes a menstruar, sabe? Então eu fiquei tipo, será que é menstruação? Mas eu tô feliz. É lá no despertador que eu tenho que trabalhar. Vou lá. Ai, gente, isso aqui já apareceu. Ele vai falar a semana. Tô grávida mesmo. Ai, que nervoso. Agora ele vai falar quantas semanas eu tô. Se aparecer um traço dois, são três a quatro semanas. Se aparecer dois traço três, são quatro a cinco semanas. E se aparecer três mais, são cinco a mais semanas. Agora ele tá pensando quantas semanas eu sou. Chivanga! Meu Deus, eu tô chivanga! Ai, meu Deus, eu tô chivanga! 
Apareceu. Dois, três. Dois, três. Dois, três. Eu tô... Wie ihr Arzt de Schwangerschaft e em Vorda Times. Eu estou de 4 a 5 semanas. Ai, gente, vamos lá. Atualizações são 2, 3 da tarde. Acabou de chegar a encomenda do Rafa, ó. Não vou mostrar a parte da frente porque tá com endereço. O que eu pensei? Em abrir aqui e colocar o teste dentro e ele vai achar que é a vitamina e na verdade é o teste de gravidez. Essa é a ideia que eu pensei, pra ser bem surpresa mesmo. E aí depois que ele vê e tal, eu dou um presentinho. Essa é a ideia. Não sei se vocês vão gostar, mas ele tá esperando essa vitamina. Na hora que eu der na mão dele, ele nunca vai imaginar que tem um teste aqui dentro. Eu só espero que ele perceba, não perceba que eu abri, entendeu? Esse que é o pulo do gato aqui que eu preciso pensar. Tá com cheiro de xixi? Não. Vai achar estranho. Ai, ficou legal. Gostei dessa ideia. Gostei. Ele tá esperando essa vitamina chegar. Eu não vou pôr a vitamina ali. Ai, será que eu tinha que pôr junto? Não, acho que só o teste mesmo. Vamos ver a reação dele. Ai, gostei. Gostei da brincadeira. Calma que a ficha não cai ainda. Tenta ver se cai assim. <risos> tipo, eu não sei explicar o que eu tô sentindo, sério. Tipo. Eu achei que quando acontecesse isso, sei lá, eu ia, tipo, chorar e tal, mas eu não tô conseguindo, tipo, nem chorar, assim, eu tô me sentindo muito feliz, mas eu tô muito... Isso. Ah, 
Mas tem mais uma coisa aqui, acho. Ah, tá. Então. <risos> Through the highways, to my shadow, through the sun.